Elle est en train de manger du chocolat. Ils sont en train de regarder la télé. On est en train de jouer au tennis. Comment utiliser le présent progressif en français On l'appelle donc présent progressif ou encore présent continu. Elle est en train de manger du chocolat. Ça correspond en anglais à la forme B plus ING, comme dans She is eating chocolate. Et en espagnol à la forme Ando yendo, comme dans Ella está comiendo chocolate. Le présent progressif permet donc de parler d'une action en cours de réalisation au moment présent. Pour l'utiliser, c'est très simple. On conjugue l'auxiliaire être au présent, donc je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ensuite, on ajoute simplement trois mots en, train, de, et l'infinitif du verbe qu'on veut utiliser. Quelques exemples. Qu'est-ce que tu es en train de faire Je suis en train de lire un livre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de discuter. Attention, on doit contracter « de » en « de » devant une voyelle ou un « h » muet. Comme dans « Il est en train d'attendre le bus. »« Elle est en train d'écouter de la musique. » Alors, voyons l'utilisation du présent continu avec les verbes pronominaux. On doit placer le pronom réfléchi après « de ».« Je suis en train de me brosser les dents. »« Tu es en train de t'habiller » avec la contraction du pronom ici à cause du « h » muet de « habiller ».« Vous êtes en train de vous raser ». Elles sont en train de se laver les mains. À noter qu'on peut ou ne pas faire la liaison entre l'auxiliaire « être » et « en ».« Je suis en train », donc le « s » final de « suis » se prononce avec le « e » de « en » et on a le son « z ». La même chose avec « tu »,« tu es en train ». Avec le pronom « nous »,« nous sommes en train » et le pronom « vous »,« vous êtes en train ». Avec les pronoms de la troisième personne, singulier et pluriel, on va avoir une liaison avec le son « t ».« Il est en train »,« ils sont en train ». Et donc, on est dans un registre plus formel quand on fait cette liaison. Sans la liaison, on a « je suis en train »,« tu es en train » ou « ils sont en train ». On est ici dans un registre informel. Si tu veux voir ou revoir comment conjuguer les verbes pronominaux et apprendre un peu de vocabulaire de la vie quotidienne, je te recommande cette vidéo. À bientôt